Sebar Islam Rahmatan Lil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa ba'd Kau muslimin Yang dirahmati Allah SWT Seringkali pada semua momen acara, baik acara formil keagamaan, formil kenegaraan, maupun acara yang tidak formil, MC atau pencerama narasumber mengajak kita untuk sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Kata-kata syukur itu demikian mudahnya diucapkan oleh siapapun. Tetapi apakah rasa syukur itu Implementasi penerapannya demikian mudah dalam kehidupan kita Ternyata tidaklah demikian mudah Karena syukur itu bukan hanya diucapkan dengan lisan Tetapi syukur itu merupakan implementasi atas semua nikmat yang kita terima Atas semua musibah yang Allah berikan Kemudian kita bersabar atas musibah itu Sebenarnya saudara-saudaraku sekalian Kau muslimin yang dirahmati Allah Syukur itu bukan hanya pada hal-hal yang kita senangi Tetapi syukur itu adalah menerima kondisi yang Allah berikan. Bagaimanapun takdir yang Allah berikan kepada kita, disitulah sebenarnya implementasi syukur yang sebenarnya. Pada beberapa ayat Al-Quran, pada beberapa hadis Nabi, perintah bersyukur itu sangatlah jelas. Kita ambil satu contoh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adabi la syadid. Pada ayat ini Allah memberikan sebuah gambaran dengan sebuah penekanan. Apabila kita bersyukur, Allah pasti akan menambah la in syakartum la azidannakum, akan menambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi pada kalimat selanjutnya wala in kafartum inna adzabil syadid. Tetapi ketika kita kufur, Allah tidak langsung memberikan kita azab. Allah hanya memperingati apabila kita kufur, sesungguhnya ada Azab yang amat pedih menunggu. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Fadkuru li adkurukum, washkuru li wala takfurun." Dari ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hanya ada dua opsi, hanya ada dua pilihan bagi kita seluruh manusia, terlebih lagi kita sebagai seorang Muslim, bahwa tidak ada pilihan di tengah-tengah. Seandainya seseorang mengatakan, "Saya belum bisa bersyukur kepada Allah." Tetapi saya juga tidak kufur dengan nikmatnya. Itu bukanlah sebuah pilihan yang baik. Pilihannya ada dua. Apabila kita tidak termasuk orang yang bersyukur, maka berarti kita adalah orang yang kufur kepada Allah. Tidak ada pilihan yang menempatkan kita berada pada opsi bukan orang yang bersyukur, tetapi juga bukan orang yang kufur kepada Allah. Tentukanlah pilihan kita. Tetapkan bahwa kita bukanlah orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan cara membuktikan bahwa kita bukanlah orang yang kufur kepada Allah dengan satu-satunya jalan adalah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saudara-saudara sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu mustaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendebar Islam. Rahmatan lil alamin.